360 தமிழ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேனல் பார்க்குறவங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கோட் ஃப்ரே பிலிப்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனியை பற்றி அனலைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் குமார் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ஸ்டாக்கை வந்து என்னுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்ததுக்காக இப்போ இந்த கம்பெனியை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பார்க்கலாம் இதோடய மார்க்கெட் கேபிட்டல் ரேட் பார்க்கணும்னா ஐயாயிரத்தி முந்நூறு கோடி அதே மாதிரி இவங்களுடைய பி ரேஷியோ வந்து இருபத்தொன்று இப்போ இவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் செக் பண்ண அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இவங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ரைசிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ இதே ட்ரெண்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரைக்கும் ப்ராஃபிட் வந்து பார்க்கணும்னா நானூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் இதில் மெயினாக நான் எனக்கு அட்ராக்ட் பண்ண விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து இவங்களோட கேஷ் ஃப்ளோ வந்து பதினெட்டு கோடி அதாவது ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் முப்பது கோடியாக ரைஸ் ஆகியிருக்கு அதே மாதிரி அதே எஸ்டிமேஷனில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுலாம் கால்குலேட் பண்ணால் ரொம்ப ரைஸ் ஆகிங்களே தான் போகுது இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ அதாவது கம்பெனிக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக தேவையில்லை இது வந்து ஃபர்தராக இவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஜென்ரேட் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஆர்ஓஇயும் செய்ய ஆர்ஓஇ ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸிங்கில் தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் என்னென்னா இவங்க வந்து சிகரெட்டோட ப்ரைஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரொம்பவே ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் ஸ்கொயர் கவெண்டர் ஃபோர் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் வந்து இவங்களோட ப்ரைஸ் இருக்கு இல்லையா பதிமூணு பர்சன்ட் வரைக்கும் அதை பதினாலு பர்சன்ட் வரைக்கும் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நல்ல ஒரு ப்ரைஸிங் பவர் இருக்குது இந்த கம்பெனிக்கு அப்புறம் வந்து இவங்களோட ப்ரைஸை வந்து அதாவது இவங்க வந்து மார்க்கெட்டில் ரெண்டாவது கம்பெனி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லீடர் வந்து ஐடிசி தான் ஸோ அந்த கம்பெனியோட கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்களோட சிகரெட் ப்ரைஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்குது ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கூட இருக்குது ஸோ அப்படிங்கும் அப்படிங்கும்போது காம்படேட்டருக்கு வந்து இவங்களும் வந்து ரொம்ப சலைச்சவங்க இல்லை ஸோ நல்லாவே ஒரு ப்ரைஸ் பாயிண்டில் இவங்களுக்கு நல்லா காம்படேட் கொடுக்குறாங்க ஐடிசி கம்பெனிக்கு ஸோ ப்ரைஸிங் பாயிண்ட்லேயும் எல்லா செக்மெண்ட்லையும் இவங்க வந்து ஈக்குவலாக இருக்காங்க அடுத்து வந்து சி டேக்ஸ் இந்த க சிகரெட் கம்பெனிக்கே உள்ள முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா டேக்ஸ் தான் ஸோ உலகத்துலேயே டேக்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில் தான் ஸோ இதை தாண்டி டேக்ஸ் மறுபடியும் கவர்மெண்ட் போடும்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா இதுக்கு மேலே டேக்ஸ் ரைஸ் பண்ணால் சிகரெட் கம்பெனிக்கு லாபம் குறைஞ்சிடும் கவர்மெண்ட்டுக்கு லாபம் லாபம் குறைஞ்சி ஸ்மக்லிங் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அது பெனிஃபிட் ஆகும் அதனால் இதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாதுன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் நம்ம தான் பே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்தியாவில் தான் ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு ரீசன் இதுவரை த்ரீ சிக்ஸ்டி தமிழ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க உங்கள்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் இந்த சேனலில் வர வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த கம்பெனியோட இபிட்டா இபிட்டா மார்ஜின் பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருந்தாலும் அது வந்து இப்போ டவுன் ட்ரெண்டு முடிஞ்சு இப்போ ஆப் ட்ரெண்டில் ஆயிடுச்சு இவங்க கூட ப்ரைஸை கூட ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து கோயிங் ஃபார்வேர்டில் வந்து ப்ரைஸ் ஹைக் பண்ணுறது ப்ளஸ் வால்யூம் க்ரோத் மூலமாக இவங்களுடைய ப்ராஃபிட் வந்து ரைஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதுதான் இந்த படம் உங்களுக்கு சொல்கிறது அது மார்ஜின் ஆகட்டும் ப்ராஃபிட்டு அப்புறம் டிவிடன் பே அவுட்டு எல்லாமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஸ்டாக் வந்து ரீரேட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் இந்த கம்பெனியுடைய க்ரோத் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஸ்டோரை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறது அப்புறம் சேவிங் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷனரி இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் டிவிஷன் இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப கேடு விளைவிக்காத பொருட்களை வந்து இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதாவது நியூ ஜென்ரேஷன் ப்ராடக்ட்லாம் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த கம்பெனியுடைய ஃபியூச்சரை வந்து ரொம்ப நல்லா ஆகும்னு அவங்க சொல் ஃபீல் பண் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து இவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து அதாவது சவுத்தில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இது கிடையாது ஸோ சவுத்தில் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ்ஸு அப்புறம் வந்து இவங்களுடைய பிஸ்னஸ் எந்த அதாவது ப்ரெசன்ட் சைஸ் பார்க்க போனீங்கன்னா டொமஸ்டிக்கில் தான் இவங்களுக்கு வந்து இருபத்தோரு பர்ச
டபுள் ஏ ப்ளஸ் ஸ்டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட் டைமுக்கு வந்து ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஸோ வந்து இந்த கம்பெனியுடைய கடன் திட்டங்கள் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக தான் கிரி கிறிஸ்டில் வந்து ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த கம்பெனி வந்து ஃபர்தராக வந்து கடனை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இவங்க வந்து ரைஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா இவங்கிட்டே அது எக்ஸஸாக தான் அமௌண்ட் இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த கம்பெனி ப்ளஸ்ன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா ஆறாயிரம் ஜென்ரல் சாரி அரை ஆறு லட்சம் ஜென்ரல் ட்ரேடு ரீட்டைல் இதன் ஸ்டோரை வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும் உங்களால் அப்புறம் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் டிஸ்ட்ரிபியூஷர் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து பிக் பஜார் அப்புறம் ரிலையன்ஸ் ரீட்டைல் டெஸ்கோ ஈஸ் எவ்ரி டே ஈஸி டே ஸ்பென்சர் இந்த மாதிரி எல்லா இது பிளா பெரிய பெரிய சைன் ஆஃப் சூப்பர் மார்க்கெட்டை வந்து இவங்க அக்சஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியாக கொண்டு போயிடுவாங்க ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து இந்த கம்பெனிக்கு இருக்குன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம வர பார்க்குறோம் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து இவங்களுடைய சேல்ஸ் வந்து ஏழ்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தாறு கோடி கொஞ்சம் இடையில் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஆனாலுமே ஒரு டென் இயர்ஸ் கேப்பில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அதே மாதிரி தான் ப்ராஃபிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடியில் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு கோடி லாஸ்ட்டாக வந்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஸோ அதே மாதிரி டேக்ஸும் வந்து முப்பது பர்சன்ட்க்கு மேலே தான் இவங்க கண் கண்டினியூஸாக டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டு ரொம்ப ரைஸ் ஆகாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு எஃப்எம்சிஜி மாதிரி கம்பெனி ஸோ ஒரு கிராஜுவலாக தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் ம ஒரே நாளில் ஒரு ஒன் ஒன் குவார்டரில் வந்து திடீர்னு ரைஸ் ஆகி அப்புறம் குறைஞ்சி இந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷனில் ரொம்ப இருக்காது ஏன்னா இது வந்து ஒரு எஃப்எம்சிஜி கம்பெனி அப்புறம் வந்து இந்த கம்பெனியில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது கம்பெனியில் ப்ளஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் நெகட்டிவும் பார்க்கணும் இது வந்து உடம்புக்கு அதாவது ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்பவே கேடு விளைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் சிகரெட்டெல்லாம் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எப்போ வேணுமாலும் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அதாவது மக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கம்பெனியை கூட இந்த கம்பெனியில் டோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியை கூட அவங்க பேன் பண்ணலாம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி வந்து தமிழ்நாட்டில் பேன் பண்ணாங்க உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு எப்போ வேணாலும் சார் பிளான் பேன் பண்ணலாம் ஏன்னா ஹெல்த்தை வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயந்தான் இது வந்து உடம்புக்கு கெடுதல்னு நமக்கும் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டாக் இன்வெஸ்டர் கூட இது கெடுதலில் கொடுக்கலாம் சப்போஸ் பேன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் அது அது எப்போ எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ இந்த ரிஸ்க்கு எப்போவுமே இருக்க தான் செய்யுது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அடுத்து வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்து இந்த இந்த ஸ்மோக்கிங்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாங்க இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டோர்லலாம் சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாது இதுக்குன்னே பர்டிகுலராக ஏன்னா ஃபாரின்லலாம் அப்படி தான் இருக்குது அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டோர்லலாம் சிகரெட் சேல் பண்ண மாட்டாங்க இதுக்குன்னே ஒரு ஷாப் இருக்கும் அங்கே தான் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில் கூட கொண்டு வரலாம் அப்போ இவங்களோட சேல்ஸ் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் இந்த கம்பெனியோட ரிஸ்க்குன்னு சொல்லலாம் இதையும் தாண்டி என்ன சொல்கிறது நம்ம யாருக்குமே இந்த சிகரெட்டை வந்து சஜஷன் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இது வந்து உடம்பு கெடுதல் அப்போ ஸ்டாக்கை மட்டும் சஜஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் நம்ம நம்மளோட வியூ வந்து எந்த ஒரு ஸ்டாக் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுமே அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் கம்பெனி கேஷ் ஃப்ளோ எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆனால் ப்ராடக்ட் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து வாங்கலாமா வாங்க வேணாமான்னு நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் எஸ் ஏ த்ரீ சிக்ஸ்டி தமிழ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்காக கொடுக்குறது தான் இந்த சேனலோட வேலை ஸோ என்னோடய ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஓன் டிசிஷன் மற்றும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனோட சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்